हाई ऑल दिस इज आंजली एंड आज इस वीडियो में हम करेंगे हाउ टू डिज़ाइन अ लॉग इन फॉर्म इन एच टी एम एल फॉर्म्स वेबसाइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वेन यू नीड टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु आर यूजिंग योर वेबसाइट सो आप एक वेबसाइट बनाते हो जिस पर आप इंफॉर्मेशन शो करते हो उसे हम कहते हैं नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट जहाँ पर आपने कंटेंट दिखाया एंड यूजर सिर्फ क्लिक कर सकता है हाइपर लिंक्स पे और इंफॉर्मेशन को देख सकता है बट अगर आप यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाहते हो लाइक यूज़र आपको कोई फीडबैक देना चाहता है यूज़र कोई क्वेरी एक्सक्यूज मी यूज़र कोई क्वेरी पूछना चाहता है यूज़र आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहता है आपके प्रोडक्ट्स के लिए सो so, कुछ भी ऐसा जहाँ पर यूज़र कुछ डेटा फिल करे और वो हमारे पास आए जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यूज़र की ताकि वो एक परमानेंट कस्टमर बन जाए समथिंग लाइक दैट तो वो सब चीज़ें करने के लिए हमें चाहिए होते हैं फॉर्म्स सो बेसिकली फॉर्म्स का पर्पस है यूज़र इनपुट लेना सो so यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए हम फॉर्म्स यूज़ करते हैं फॉर्म्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होता है जहाँ पे यूज़र कैन टाइप एनीथिंग हमारे पास बटन्स होते हैं हमारे पास और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि रेडियो बटन्स चेक बॉक्सेस ड्रॉप डाउन लिस्ट नंबर ऑफ थिंग्स वो हम सब करेंगे अभी इस वीडियो में हम करेंगे तीन चीज़ें दैट इज़ लेबल टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड फील्ड एंड येस वी नीड अ बटन टू सबमिट सो विल बी डूइंग दैट एज वेल सो सबसे पहली चीज़ फॉर्म बनाने के लिए जो टैग है एच में वो है फॉर्म टैग सो यू हैव टू स्टार्ट फॉर्म एंड यू क्लोज इट बाय फॉर्म इस फॉर्म के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम सारे कॉम्पोनेंट्स देते हैं जो भी हमें फॉर्म में चाहिए सो so, सबसे पहले आपको क्या करना है आपको बनाना है यूज़र नेम लिखा हुआ है और उसके सामने एक वाइट बॉक्स हो जिसमें यूज़र अपना यूज़र नेम टाइप कर सके ऐसे ही होता है लॉगिन फॉर्म आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो जीमेल पे लॉगिन करते हो देर आर सो मेनी अदर साइट्स जहाँ पर आप लॉगिन करते हो तो अगर आप नोटिस करो तो उसमें क्या होता है हमें अपना यूज़र नेम या ई एड्रेस लिखना होता है एक बॉक्स में और फिर दूसरे बॉक्स में आपको पासवर्ड लिखना होता है देन यू क्लिक ऑन द लॉग बटन सो इस तरह से दिखता है हमारा लॉग फॉर्म सो हमें वही बनाना है यहाँ पर कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे मैंने यहाँ पे लिखा यूजर नेम एक टैग है जिसे हम कहते हैं इनपुट इनपुट टैग इज एन एम टी टैग मतलब इसे स्लैश इनपुट करके क्लोज नहीं करना होता है इसका एट्रीब्यूट है टाइप जहाँ पर आप ये बताते हो कि आप क्या बनाना चाहते हो आप लेबल बनाना चाहते हो आप टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हो आप बटन बनाना चाहते हो क्या बनाना चाहते हो आप यहाँ पर लिखते हो लेबल बनाने के लिए भी हम इनपुट टैग यूज़ कर सकते हैं फिलहाल मैंने सिर्फ यूज़र नेम ऐसे ही लिख दिया है लेबल टैग यूज़ नहीं किया है इसके लिए बट आई शो यू कैसे यूज़ करते हैं अभी पर पहले हम टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं सो मैंने लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड देन आई गिव साइज साइज देना ऑप्शनल है अगर आप साइज नहीं लिखोगे तो जो बाई डिफॉल्ट साइज़ है वो उसमें आ जाएगा बट आई कैन स्पेसिफाई द साइज़ कि मुझे थर्टी कैरेक्टर्स लॉन्ग जो है वो टेक्सट फील्ड चाहिए ताकि यूज़र उसमें थर्टी कैरेक्टर्स तक टाइप कर सकें फॉर्म में बनने वाले हर कंट्रोल को हम एक नाम दे सकते हैं जिसके थ्रू हम उसे प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफाई करेंगे सो वी कैन हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड नेम जो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं बट जब हम जावास्क्रिप्ट और सीएसएस करेंगे देन वील बी यूजिंग इट सो अभी मैंने सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं दैट इज़ टाइप एंड साइज इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें और यूज़ होती हैं एच टी के अंडर ये नॉर्मल एच में आप ऐसे लिख सकते हो वो सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मैं आपको बताऊँगी जस्ट स्टे ट्यून्ड वीडियोस देखते रहो वन बाय वन आपको सारा डिटेल्ड हर चीज़ पता चलेगी फॉर्म्स में कि हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ तो अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके का लॉग इन फॉर्म बना रहे हैं ठीक है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू थर्टी इतना लिख दिया मैंने इसके बाद बी दे दिया सो जस्ट दिस मच मैंने और कुछ नहीं किया अभी इसमें मैंने इसको सेव किया ना वोट सी हाउ डज इट लुक सो हम चलते हैं अपने फोल्डर पे और यहाँ से खोलते हैं लॉगिन। सो so, ये मैंने खोला लॉगिन फॉर्म एंड ये आप देख रहे हो आपका लॉगिन फॉर्म आ रहा है जहाँ पे यूज़र नेम लिखा है और उसके साथ एक वाइट बॉक्स आ रहा है जहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर पाऊँगी सो इफ आई वांट आई कैन टाइप हेयर एनीथिंग। सो ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ है ये लाइन की वजह से यूजर नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट साइज इज इक्वल टू थर्टी इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे क्या चाहिए पासवर्ड तो मैं वापस अपने नोट पैड प्लस प्लस पे आ जाती हूँ और मैंने यहाँ लिखा पासवर्ड और फिर से मैंने दिया इनपुट अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स देती हूँ एंड सेम साइज देती हूँ तो क्या होगा एक और बॉक्स बनकर आ जाएगा सो so मैंने इसको सेव किया 
यहाँ पे रिफ्रेश किया सो so आप देख रहे हो यूजर नेम भी है पासवर्ड भी है एंड इफ यू वॉन्ट कि गैप आए लाइन का बीच में तो हम एक बी आर और दे सकते हैं एंड स्लैश इज ऑप्शनल ये हमारे पास आ रहा है पर पासवर्ड में जो हम लिखते हैं वो ऐसे तो नहीं दिखता जो हम पासवर्ड में लिखते हैं वो चीज़ आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स या सर्कल्स या डॉट्स में आनी चाहिए सो so, वो कैसे आएगी उसके लिए हम टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं करेंगे हम टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड करेंगे सो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नहीं होगा टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड होगा अब यहाँ पे आप टाइप करोगे तो नॉर्मल अल्फाबेट्स आ रहे हैं लेकिन यहाँ टाइप करोगे तो ऐसे आएगा इंटरनली मेमोरी में जब रीड होगी वो वैल्यू तो नॉर्मल ही रीड होगी नॉर्मल अल्फाबेट्स रीड होंगे बट वो स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे बिकॉज दिस इज पासवर्ड फील्ड सो दैट्स हाउ वी क्रिएट यूजर नेम पासवर्ड सो जहाँ पे भी आपको चाहिए कि जो टेक्स यूजर टाइप करे वो वैसा ही दिखे वहाँ पर आप टाइप इज इक्वल टू टेक्स यूज करोगे बट अगर आपको इनक्रिप्टेड चाहिए मतलब जो यूजर टाइप कर रहा है वो पीछे खड़े किसी को विजिबल नहीं होना चाहिए तो आप वहाँ पर पासवर्ड यूज करोगे इसके बाद क्या चाहिए होता है यहाँ पे दो बटन लेट से लॉग इन एंड कैंसिल सो इफ यू वॉन्ट दोज हमें नेक्स्ट लाइन पे चाहिए सो वी विल बी गिविंग बी आर एंड बी आर देने के बाद हम यहाँ पे बटन्स बनाएंगे बटन्स बनाने के तीन तरीके होते हैं एक तो हमारे पास होता है स्पेशल टाइप का बटन जिसे हम सबमिट बटन कहते हैं एक होता है रीसेट बटन और एक जनरल बटन्स होते हैं तो अभी हम पहले दो टाइप के बटन्स ट्राई करेंगे दैट इज सबमिट बटन एंड रीसेट बटन तो आप टाइप में भी क्या लिखोगे सबमिट सबमिट का मतलब क्या होता है अब देखो जब भी वेबसाइट्स बनती हैं तो वेबसाइट जहाँ व्यू की जाती है जहाँ पर यूजर उस साइट को देख रहा है उसे हम क्लाइंट साइट कहते हैं और जहाँ पर वेबसाइट स्टोर्ड है क्योंकि आप देखो कोई भी साइट खोलते हो ठीक है आपने फेसबुक खोला आपने जी खोला वो आपके कंप्यूटर पर तो नहीं पड़ी है साइट वो तो उसके सर्वर्स पर पड़ी है आप अपने कंप्यूटर पर खोलते हो उसे ओपन करते हो और जो भी उसमें ऑप्शन है वो यूज़ करते हो सो so, आप कौन हो क्लाइंट जैसे अभी आप यूट्यूब देख रहे हो आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आप कौन हो क्लाइंट लेकिन यूट्यूब की साइट जहाँ पर है जहाँ पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी वो क्या है सर्वर साइट सो क्लाइंट साइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो जब सर्वर साइट पर जाती है तो वो कैसे जाएगी वो जाएगी सबमिट बटन के क्लिक होने पर तो जब सबमिट बटन पर क्लिक होता है तो फॉर्म में जो भी डेटा हमने फिल किया है वो डेटा सर्वर साइड पे चला जाता है फिर सर्वर साइड पे आगे कोडिंग होती है कि उस डेटा के साथ क्या करना है सो इट डिपेंड्स हम वहाँ पे उस डेटा को डेटाबेस में सेव करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग करके कोई और काम करते हैं दैट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रोग्राम क्या है आपकी एप्लीकेशन क्या है बट अदरवाइज सबमिट बटन इज द बटन जो आपके डेटा को क्लाइंट से सर्वर के पास लेके जाता है सो so, यहाँ पर आप देख रहे हो सबमिट और रीसेट बटन बन के आ गए इस पर बाई डिफॉल्ट सबमिट और रीसेट ही लिखा हुआ आएगा आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो उसके लिए आप टैग पे जाओगे और वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करोगे तो वैल्यू में मैंने दे दिया लॉग इन ताकि सबमिट बटन के ऊपर सबमिट नहीं लिखा हो लॉग इन लिखा हो और ऐसे ही रीसेट के साथ मैंने दे दिया वैल्यू इज इक्वल टू कैंसिल सो उसमें क्या होगा कैंसिल लिखा होगा लेट्स रिफ्रेश हाँ आई मिस्ड समथिंग हमने यहाँ पर क्या मिस किया है ग्रेटर देन का साइन सो कैंसिल के बाद ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए था अभी भी कुछ प्रॉब्लम है इट्स यस ये डबल कोच मिस हो गए नाउ इट्स ऑल फाइन नाउ इट्स ऑल फाइन लेट्स रिफ्रेश इट सो ये आ गया कैंसिल ठीक है सो ये जब आप फिल करोगे कुछ भी यहाँ पर और लॉग इन पर क्लिक करोगे तो ये चला जाएगा सर्वर पे अभी हमने नहीं बताया कि सर्वर पे किस फाइल के पास जाए तो वो सिर्फ उसे ब्लैंक कर देगा बाकी रीसेट का काम भी यही होता है रीसेट का काम होता है कि आपने फॉर्म में जो भी भरा है जब आप रीसेट पर क्लिक करो तो फॉर्म अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ वेरी बेसिक फॉर्म इन एच सो so, हमने ये जो एच टी एम एल फॉर्म बनाया है इसमें हमने कोई हाई एंड ऑप्शन यूज़ नहीं करी है हमने बहुत सिंपल ऑप्शन यूज़ करके इतना सा फॉर्म डिज़ाइन किया है सो फॉर्म टैग हमने यहाँ पे शुरू किया जो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है इसके अंदर मैंने यूज़र नेम लिया आई हैव यूज टेक्स फील्ड जहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स 
पासवर्ड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड और सबमिट एंड रीसेट बटन हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर फॉर दी प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर्म सो इस तरह से हम एक बेसिक फॉर्म बना सकते हैं एच में बहुत कुछ है अभी फॉर्म्स पे करने के लिए बहुत कुछ बट दिस इज द बिगिनिंग सो आई होप आपको ये बिगिनिंग क्लियर होगी क्योंकि जब बेस स्ट्रांग होता है तभी आपको आगे की ऑप्शंस और अच्छे से समझ आती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कुछ सीखो अपना बेस हमेशा स्ट्रांग करके चलो जितना स्ट्रांग बेस होगा उतनी आगे ऑप्शन सीखने में आपको ईजी होगा सो डैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो आप खुद एक ऐसा कोई भी फॉर्म ट्राई कर सकते हो आप एक फॉर्म बना सकते हो जहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम इनपुट करवाओ और उसके बाद उसके मार्क्स इनपुट कराओ फाइव सब्जेक्ट्स में एंड देन नीचे एक बटन बनाओ जिस पर लिखा हो रिजल्ट समथिंग लाइक दैट सो ट्राई दैट आउट एंड टेल मी हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एंड डू राइट समथिंग इन द कमेंट्स अबाउट हाउ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग एंड येस बाई द टाइम आई अपलोड मोर Keep watching, keep learning. Thank you.